Shukran sana. Asante sana na bila shaka kuheri usiku wa leo Tanzania. Karibu sana kwenye the big agenda. Mimi naitwa Mtozi Alosinyanda. Yuko Venita kule control. Kuhakikisha mimi ninasikika na kuonekana vyema kama ambavyo Manuel Makuliga msimamizi wa matangazo haya usiku wa leo yuko hapa kuhakikisha kila kitu kime balance na wewe kazi yako ni moja ni kutoa maoni yako ni seme tumeiona ziara ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kutokea Kagera kule wakati anazima mwenge na kumbukizi ya hayati baba taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere eh, alianzia mwitongo akaishia mwitongo sote tunajua hivyo ndio yule kodo anasema zirongo mbali zitendo mbali tuko hapa Maoni yako muhimu sana kupitia nambari ya simu ambayo itawekwa hapo na vile vile pia kule Facebook tuko live na YouTube tuko live kikosi kazi cha Star TV online kinahakikisha basi kila kilichopangwa kwenye social media kinakwenda kama kilivyopangwa kule Instagram kwa jina la habari Star TV pia maoni yako mimi nitayaona pale na vile vile pia kwenye jina la Alois Nyanda Instagram bado nita ya soma maoni yako na kazi ni kubwa tu hapa ni kuruhusu maoni mawazo na migongano ya fikra kwa watanzania wote ambapo kazi yetu ni moja tu ni kuhakikisha basi Tanzania ile inayotakiwa basi inafika kama tulivyo leo niko na mmoja kati ya vijana mahiri sana kwa nini nasema hivyo mmoja kati ya vijana ambao Tanzania inaweza kujivunia kwa sababu ya mambo makubwa mawili. Moja, yeye ni mtaalamu ama mbobevu wa masuala ya biashara na uh, uwekezaji katika miradi mikubwa. Kwa ni mshauri, lakini vile vile pia yeye ni mwekezaji na ni miliki wa kampuni ya Amil Investment ambayo iko hapa jijini Mwanza Tanzania moja ya taasisi ambayo yeye ni mkurugenzi na anafanya shughuli za uagizaji wa mizigo e, mikubwa kutoka nje ya nchi na kuleta hapa nyumbani Tanzania ni mmoja kati ya vijana ambao wameamua kuzitazama fursa hizo vipi leo itakuwaje siasa uhuru na maendeleo Ayubu Roswe. Karibu sana kwenye The Big Agenda. Shukran sana. Heshima kuwa na wewe baba. Yeah, nashukuru sana. Kijana mdogo CEO. Yeah, nashukuru sana. <laughs> Ongera sana. Heshima lakini pia tunamshukuru Mungu mm. kwa namna ambavyo ameendelea kwa pamoja nasi. Karibu sana. Yeah, Asante sana. Hivi na kabla sijaja kwenye mjadala wa, wa msingi sana. Hivi uwekezaji ni, ni ni wazo, ni idea, ni ujasiri, ni maamuzi tunapozungumzia uwekezaji mm. una combination au muunganiko wa vitu vingi mm. kwanza tunazungumzia pale nini kimewekezwa mm-hmm. pengine rasilimali zimewekezwa katika kutengeneza mchanganyiko fulani hivi mm. na muda mm. na rasilimali na malighafi zingine zikawekezwa pale mm. baadaye unapata mazao au matokeo ya kile ambacho sasa tunakiita uwekezaji. Kwa hiyo uwekezaji wakati mwingine mm. unaweza ukafanyika katika mfumo wa kuwekeza katika fikra kwa maana ya mawazo, mm. lakini kile ambacho umekiwekeza unapokileta katika pepa na ukakiandika, ukakitengenezea mm. uchambuzi ya kinifu, mm. ukaanza kutafuta baadhi ya rasilimali au resources kwa ajili ya kutengeneza muunganiko huo, mm. unaweza ukatengeneza sasa idea yako ikawa feasible na ikaweza kuonekana. Okay. Yeah. Okay. Sasa maana ma, ma yake nini kwamba uh, kila kitu kinaanza kwenye idea. Yeah, sure. Sio? Yeah, kwa hiyo vipi walio na idea? Mahusiano yaliyopo kati ya wazo na capital. Okay. Wazo ni capital au capital ni wazo? Yaani kipi kinapaswa kwa kitu cha kwanza? Unajua kana uliza hapa swali na naongea kwa sababu naongea na mtaalamu wa wa masuala haya ya ushauri wa biashara na miradi mikubwa uwekezaji katika miradi mikubwa na ni miliki wa Amil Investment ambao pia nao wameanza eh, kuwekeza katika kuagiza mizigo mi, kutoka nje na kuleta ambapo nitakuuliza maswali baadaye yeah. eh, kipi kinaanza cap capital au idea wazo kipi kinaanza kinachoanza ni wazo 
mm-hmm. na watu wengi wamekuwa wakifikiri kwamba pengine katika kuwekeza au kuwa mjasiriamali unahitaji mm-hmm. kuanza na capital mm-hmm. lakini jambo la msingi ni kuwa na idea okay. au kuwa na wazo mm-hmm. lakini wazo sio kila mawazo ni idea ya biashara mm-hmm. unatakiwa uwe na wazo pevu mm-hmm. ambalo linaweza lilika li, li, likafanyika vizuri likichambuliwa vizuri mm-hmm. inaweza ikaonekana kwamba hili ni wazo ambalo mm-hmm. linakwenda kutatua mm-hmm. changamoto fulani katika jamii kwa sababu uwekezaji mm-hmm. unaanza na kutatua au kuangalia baadhi ya changamoto zilizopo katika jamii. Okay. Kwa hiyo unapoangalia kwamba ninakwenda kuwekeza lakini katika uwekezaji wangu huu mm. utakwenda kutatua changamoto moja mbili tatu. Okay. Na baadaye watu wanaona kwamba kweli mwekezaji huyu anaweza kukubalika kwa sababu hiki anachokwenda kukifanya kitaleta suluhu kwa majibu haya na haya. Kwa hiyo baada ya pale kutokana na lile wazo unakaa chini unatengeneza kitu kinachoitwa upembuzi ya kinifu unaanza kuangalia nina wazo ndio lakini ninahitaji vitu fulani fulani ili niweze kuliweka hili wazo langu likakaa vizuri utahitaji rasilimali moja ya rasilimali ambazo zinahitajika ni rasilimali watu watu wengi sana wana mawazo wanaweza kafanya vitu vizuri mm. lakini changamoto ni kwamba anashindwa kuelewa ya kwamba wazo lake anatakiwa aliunganishe na wataalamu ambao ni rasilimali watu wanaweza akamshauri na kumsaidia okay. lakini jambo la pili ambalo linahitajika pale ni swala zima mtandao nani anakufahamu unataka kushirikiana na kina nani lakini jambo la tatu ni mfumo wa mawasiliano namna gani utapresent ile idea watu waweze kuona kwamba kweli hapa huyu mwekezaji ni mtu ambaye anakuja na wazo zuri. Kwa wakati mwingine unaweza kukuta kwamba capital inakuja mwishoni au katika hatua ya nne ya tano hivi baada ya kuwa vingine vyote hivi vimekesha kufanyika. Okay. Kwa hiyo MM Loke. <laughs> Unajua leo naongelea maendeleo tu. Yes, sure. e, mjadala wangu huwa ni siasa uhuru na maendeleo. Sasa kwenye maendeleo huwa naleta wataalamu. Sawa <laughs> Na jadili na wataalamu tupu kuhusu maslahi mapana ya Watanzania kwa ujumla wake. Okay. MM nizungumzie kwa mfano umesema una, unachungulia fursa yeah, sure. wazo lolote zuri ni lile ambalo umesema unachungulia kwanza fursa yeah. ili kuja kutatua tatizo wakati na soma huko chuo <laughs> kuna somo la entrepreneurship yeah. tuliwahi kuambiwa na mwalimu wangu mmoja akatupa definition <laughs> tupa definition ya entrepreneurship akasema hivi ahitaji mambo makubwa matatu nadhani katika ile ile definition. Moja akasema akasema entrepreneurship e, ni process kwanza ya ku manage akasema una manage yes. baadaye aka akasema katika ku manage najibu kuchukua mambo matatu yale akasema una manage uwe na skills akajibu kusema achana skills uwe na ilo 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 wazo ilo idea ambayo anasema una risk <laughs> yani una invest ku risk sasa hapo akasema in order kuweka kupata profit kwa profit inawekwa probability sasa kwa hiyo inaanza risk okay. kwamba unawekeza uwe na uwezo wa ku manage uwe na uwezo uwe na skills uweze kuona lakini u risk kwanza yeah. alafu kuna uwezekano wa kupata faida. Yes. Sasa nani, yani ukisema hivyo, nani anataka unaona watu wanataka kuanza kupata faida kwanza au mtu anataka kwa anataka kwanza faida badala ya risk. Kwa sababu pale inasisitizwa risk kwanza. Yani you are not sure kama unaweza kupata faida. Ndio maana nauliza investment it's all an idea au ni ni kitu ambacho kinahitaji ujasiri tu nje ya kupata faida kwanza jambo la kwanza tuseme unapozungumzia profit mm. wengi wanazungumzia au wanapeleka mawazo yao katika ile faida mm. kwa maana kwamba unapochukua jumla ya mauzo ile revenue mm. ukatoa gharama za uzalishaji kile kinachobaki ni profit mm. kwa wengi wanatamani aone profit ambayo ni kubwa kuliko mtaji anasahau <laughs> kwamba profit mm. inaweza ikawa au faida inaweza ikawa ni pamoja na kubaki kwenye soko kuna baadhi ya bidhaa zinazalishwa mtu kabisa hapati faida yoyote lakini bado unaona anaendelea na uzalishaji ni kwa nini kuna mambo matatu hapo kwanza kile kitendo cha yeye kubakiza bidhaa zake sokoni mm. kwake ni faida kwa sababu ameendelea ku maintain kwenye market mm. lakini jambo la pili kuna kitu kinaitwa reputation mm. reputation ni pale ambapo unafika hatua watu wamezoea labda kitu fulani mm. anapokikosa sokoni anaanza kujiuliza huyu bwana alielekea wapi 
Kwa hiyo kwa kuendelea kuzalisha hata kama hautengenezi ile faida ambayo ni kubwa sana, mm-hmm. wewe bado unaweza kuendelea kubaki katika soko. Sasa nikirudi katika swali lako la msingi la kwamba ni idea au ni kuriski au ni kufanya nini. Mm-hmm. Sasa tunapoangalia kwanza <laughs> kuriski ni nini? Mm-hmm. Kuriski ni ile hali unasema kwamba liwalo na liwe. Mm-hmm. Either nitapata faida au mm-hmm. nitapata hasara lakini nifanye. Unaona hao watu? Yes. Au watu unaoona? Yeah. Watu wa hivyo. Yeah. Wakisema litakalokuwa na liwe. Uh, kimsingi wapo mm. changamoto kubwa ni kwamba mm. anaweza akariski kiasi kikubwa kuliko ambacho anaweza kuhimili katika okay. e Mungu kama jo kwenye Amil kwa mfano yeah. nitoe mfano ambao unakuhusu wewe yeah. moja kwa moja kwa mfano Amil ninyi mna taasisi sio yeah. kampuni sio ya ya uagizaji bidhaa na ushauri wa biashara na ushauri wa biashara yeah. sio yeah. e, kwa mfano una uhakika gani Yaani unajua ana idea ya idea idea iliyokuepo. Una uhakika gani kwamba Sahara Media mm. watakuamini uagizi mfano uagize kamera China. Okay. Sio? Yeah. Mimi naona watu wanalizwa sana. <laughs> Sio tunanielewa eh? Yeah. Juzi hapa kuna mtu mmoja akapigwa kwenye mtandao tu. Yeah. Eh kaagiza afu kapigwa. Okay. In in ina in kabla sijaja kukuuliza kuhusu miradi mingine mfano wa kitaifa eh, ambayo inawekezwa mfano na serikali miradi mikubwa kabisa inayowekezwa katika serikali nataka nikuulize au maswali kuna maana ninaona kuna tatizo kuna pahala naliona kwa mfano nyinyi nani yani biashara unafanyaje watu uwe trusted kwenye biashara mtu aanze kukuamini kwamba hawa jamaa unaweza ukampa mtu milioni hamsini hapa akakuletea mashine ya kukoboa mpunga china Okay. inakuwaje yeah. hiyo imani inajengwaje kwenye biashara kwanza ieleweke tu kwamba Amil Investment ni kampuni ya ushauri wa biashara na miradi ya uwekezaji mm. hatua ya kwanza huo tunaanza kumshauri mfanyi biashara au mwekezaji cha kwanza anapokuja pale ofisini watu wengi sana anatamani tu kuagiziwa sio anatamani kushauriwa mm. anatamani agiziwe mtu mmoja alikuja ofisini anasema kwamba nimeona kwenye mtandao mashine ya kutoa mishumaa nane kwa saa amesisimka akaja tukakaa chini tukamshauri ni mashine sawa mishumaa nane kwa saa unaiuza wapi kwao akajikuta mpaka anaondoka pale ofisini ameshaondokana na wazo lake la mashine ya kuagiza au mashine ya kutengeneza mishumaa nane kwa saa mm ameshauriwa kitaalamu angalie kitu ambacho ni hitaji mm. la msingi. Okay. Kwayo, Ka- kabla jendela kwa. Kwa hiyo maana yake kumbe idea inaweza kubadilishwa. Yes. Idea inaweza kubadilishwa. Na ndio maana sisi tunasema sisi si tu kwamba ni waagizaji ila ni washauri kwa sababu tunamsaidia mteja kutengeneza kwanza kitu kinaitwa mchanganuo wa biashara. Mm. Tunamuonesha kwamba katika mashine hii unaotaka kuagiza au katika mzigo huu ambao unahitaji kuagiza una faida moja mbili tatu au unaweza kutumia uzalishaji moja mbili tatu baada ya pale unamshauri kuagiza na kumbuka Amil Investment ni taasisi kubwa Ime, kwanza imekuwa registered katika mifumo yetu yote ya, mm. ya, ya, ya tunasema legal authorities za kitaifa mm. Tunazungumzia Brela, tunazungumzia TRA kwa maana ya ulipaji wa kodi, tunazungumzia mambo ya leseni na kila kitu. Lakini pia sisi ni wanachama wa chama cha wafanyabiashara au wa chamber wa biashara Tanzania Chamber of Commerce Industry and Agriculture TCCIA. Kwa hiyo ni moja ya taasisi ambazo ziko trusted na mifumo mingine yote ukiachilia business license na vitu kama hivyo. Lakini mbona juzi kuna kelele fulani kwa mfano zikuwa kuna jamaa anaitwa Kayanda. Kayanda sio kama jamaa anakwambia ukiweka milioni kumi hapa Deka tano unapata si ngavi naona polisi huko ameshaanza kushughulika na watu. Kwa hiyo najaribu kuzungumza trusted sio peke yake katika legal flames. Yaani katika kat, yani yani achana na illegality na na, na legitimacy ya uwepo wa, wa taasisi sio? Yeah. Nazungumzia sasa trusted yeah, okay. as a service kwa watu. Sawa so, sawa. So. Yaani kwa mfano unaona Sahara Media hapa. Kuna watu wao wanakuja kufanya matangazo kwa mfano. Ni kwa sababu wanaamini eh, hawa watu wamekuepo kwa muda mrefu. Hawa watu wamefanya hizi kazi kwa muda mrefu. Alafu hawa watu wamewekeza. Hawa kwa hata move up wapo wamewekeza sana. Alafu kazi yao hata haina mashaka. Wanaweza kufanya. Watu wanaitia mzigo hapo watu si tunatokomea kwa kwenda kupiga ma live huko. Hiyo trust. Yaani mtu achana, yaani aje mtu kuuliza, yaani akifika hapa sta TV hizi kuuliza hivi nyinyi mmesajiliwa? Yeah. <laughs> si unaelewa? Yeah. Hivi nyinyi mnaaminika kweli yeah. yani akija hapa mnaongelea biashara yeah. kama tunataka live hapa ngapi bwana tia milioni 20 hapa sitondoke trust ya watu nje 
inaanzia kwenye nini? Inaanzia kwenye kwenye service unayotoa inaanzia kwenye capital iliyowekwa au inaanzia kwenye ushikaji? Tukienda moja kwa moja kwenye swala la trust kwa sababu kwanza Amil Investment imefanya na wadau na wateja wakubwa. Mm. Uh, kimsingi sio vizuri sana ku kwa maana ya majina kwa sababu mm. mana... tayari tumekwisha kuagiza mm. na ukienda ukienda huko. Yes. Ukienda hivyo hapa. Yaani hiyo mimi nimetoa mil as a yes. Eh, Inaelewa. Eh, as a fan. Yeah. Mm-hmm. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna baadhi ya watu ambao kwanza walianza kuamini kwa vile vitu vidogo vidogo. Mtu labda anakuambia niagizie blender, niagizie ni kitu ambacho ni kidogo yani kwamba kama tulivyosema kwenye uwekezaji ni kuriski, mm. mtu anaona kwamba kuriski labda shilingi laki moja kwa ajili ya kitu fulani hata kama ikipotea wikienda ABC tofauti kidogo sio jambo kubwa sana. Mm. Baada ya pale tukaanza kutengeneza trust ya sisi wenyewe kwanza kwenye upande wa quality unachokiagiza kama umeagiza simu unakutana na simu ambayo uli expect mm. sababu trust inajengwa na kukidhi matarajio ya mteja lakini baada ya pale tukajikuta kwamba sasa tunaingia katika mfumo wa machinery kwa maana ya kuagiza mashine ambazo zinaweza zikachakata baadhi ya vitu na zikaonekana baada ya wale watu kuja cha ajabu ni kwamba wale walibaki kuwa mabalozi wetu wana recommend wanaambizana wenyewe kwa wenyewe huko bwana ukienda pale utafanya moja mbili tatu ni watu wako fixed mahali fulani wana office moja mbili tatu wanafanya abc kwa wale tayari wanaanza kutusaidia kujenga trust kwa wateja wengine kwa maana ya kwamba wale ambao tayari tumekusha kuwahudumia mm. lakini jambo la pili wale ambao tumewashauri kibiashara ambao tumewasaidia labda kuandika maandiko ya miradi na wakaenda kwenye taasisi za fedha wakapata fedha mm. anarudi sasa kwa wewe mtaalamu anakuambia ayubu tulikaa mkaniandikia andiko la mradi na kweli bahati nzuri nimepata hizi fedha je mnaweza kunishauri katika aina ya mashina hiyo na vitu fulani ambavyo vile vitu sasa okay sasa sasa ku, 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 kwenye 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 mchakato wa maendeleo okay. kwa mfano mimi naona kuna watu wanawekeza sana Sa. kwa mfano unaweza ukakuta miradi mikubwa kwa mfano labda nitoe mfano wa mradi wa wa ujenzi wa bwawa la mwalimu Nyerere kule au tuchukulie daraja la busisi sio yeah. au standard gauge yote yeah. ni miradi mikubwa sana ya kitaifa huwa kinatokea nini ikitokea mradi watu wamekao washauri wa biashara uwekezaji washauri wa uchumi wamekaa wakashauri jambo Alafu inatokea wameajiri kampuni ambayo inawapa ushauri. Watu wanaingiza fedha kwa mfano wanazungumzia serikali, wanaingiza fedha. Alafu unajikuta labda huu mradi au kamiliki. Nini kinakuwa ni sababu ni wataalamu wenyewe wanakuta labda serikali inasema hela ipo ila mradi umechelewa au upo chini ya kiwango. Huwa tatizo linaanzia katika nini? a uh, mradi wote lazima uwe na malengo mm-hmm. au lazima uwe na goals au objectives kiuchumi tunasema kwamba hizi objectives lazima ziwe smart mm-hmm. kwanza lazima ziwe specific mm-hmm. kwamba tunafanya mradi ambao una moja mbili tatu yani lengo lile liweze kuwa specific yani liende moja kwa moja kwenye kitu fulani lakini lazima liwe measurable lazima lipimike mm-hmm. unajua wakati mwingine fedha nyingi sana zinatumika katika activity ambazo kimsingi huwezi kuzipima kuna kitu tunakiita project sustainability uwezo wa ule mradi kusustain hata kama dona ataondoa ile fedha yake pale lakini mradi yes, yes sure ni kwamba inawezekana yani kwamba unaweza ukaomba fedha kwa ajili ya kufanya mradi fulani mimi nakumbuka wakati fulani mwaka 2016 kuna wale jamaa MCC wale yes wale wakati tunashughulika mambo ya umeme wa wa, wa rea. Yeah, yes walisema hawezi kuleta mzigo Sao. kwa serikali ya Tanzania Sao. Sio? Yes. Eh, kukana kelele na mayumbo yumbo hivi. Mm. Si unajua? Yeah. Mradi unavyofanya, si unakuwa expect yeah. kwamba mfano nita mimi kwenye mapato yangu ya ndani nitaweka labda nina makusanyo bajeti yangu ni trilioni 30. Mapato yangu ya ndani ni trilioni 15. Sawa. Alafu mikopo na nini nitapata labda trilioni 5 alafu fedha za za za, za waisani yeah. nitapata labda trilioni kumi alafu katika implementation ile wataalamu wameshauri kila kitu alafu muisani anasema sileti mzigo 
ndicho maana nikasema unaelewa <laughs> yani hapo inakuwa wakati mwingine mm. lazima tuelewe kwamba hii miradi mm. ni two way traffic mm. anayetoa fedha naye amefanya upembuzi ya kinifu mm. kwa hiyo anaangalia kabla aweke fedha zake lazima naye pia ulichokifanya wewe huku umeandika proposal kwa mfano sisi tuna ambao ni wataalamu wa kuandika hizo proposal mm. lazima ukae katika upande wa yule dona ambaye anatoa fedha mm. kwa hiyo hata unapotengeneza zile activity lazima utengeneze kwa kuangalia kwamba huyu anayekuja kusoma hii project yangu na kwa ajili ya kutoa fedha mm. atanielewa ndio maana wakati mwingine unaweza ukaandika ndiko na mradi ukapeleka mradi ukasema kwamba nataka nifanye moja mbili tatu na yule dona akakataa kuweka hela kama ulivyosema mm. sababu kubwa ni kwamba anaangalia ile project haiko smart kama tulivyokuwa tumesema mwanzoni mm. smart nilikuwa nimeanza kutaja baadhi ya vitu nikasema kwamba lazima iwe measurable mm. lazima iwe specific lazima iwe attainable yani lazima mradi uweze kufikika mfano tu sasa hivi wewe ukasema kwamba mimi Alois Nyanda Mtonzi nataka nianze kufanyia kipindi kwenye mawingu that is not attainable haiwezekani ikafanyika tu yani ukiangalia haina uhalisia kwa hiyo kwenye miradi wale donors ni wataalamu sana wanaangalia kwamba hapa kwa ushauri wa watu wetu wa uchumi huu mradi sio mm. lakini mwisho wa siku lazima tuangalie tunapowekeza katika miradi mikubwa ya kitaifa mm. je ni national priorities ni, vi, ni, vi, ni vipaumbele vya watu kwa sababu lazima mradi uwe mradi ambao umeanzia katika huku kwa watu ambao ni wanufaika wa mradi tunasema lazima tufanye participatory planning lazima tunapo plan hii miradi tu plan na watu lazima tujue kwamba mradi lazima una approach ya bottom up approach yani usikae tu huko ofisini ukapanga ukaleta mradi kwamba hapa nataka nichimbe visima utachimba visima ila wale wenyeji hawata feel kama part of the project baada ya pale wataanza kuchukua wale mabomba watachukua vile vyuma watavipima vyuma chakavu kwa nini they don't feel ownership hawahisi kwamba wao ni wamiliki yeah. lakini pia kwa sababu hawajahusishwa hata katika kazi zile ndogo ndogo utajikuta kwamba wanashindwa kufanya kazi lakini cha mwisho ni kwamba ili mradi uweze kuwa sustainable serikali inatumia fedha nyingi sana katika kuwekeza miradi mingi kwa sababu wakati mwingine inakuwa imeshindwa kuwahusisha wale wahusika wa pale na inakuwa ni top down approach changamoto inakuwa hapo lakini pia usimamizi wa miradi ni changamoto kubwa sana mm. miradi ni maisha ya kila siku hiyo sio kila mtu tu anaweza kakaa akasimamia mradi ni mtu ambaye ana passion tunatamani tufanye miradi ambayo ina passion mfano wewe unafanya kipindi chako kinakuwa very successful kwa sababu una feel yani unakipenda kipindi chako kwa hiyo tukiwa na watu ambao wana spirit ya kuipenda miradi Yaani ikafika hatua akasema huu ni mradi wetu wa kitaifa. Huu ni mradi wetu wa TV au ni mradi wetu wa channel au ni mradi wetu atafanya kazi kwa nguvu zote mm. na hatimaye atasimamia hata rasilimali zizoko pale au material iliyoko pale na kufanya kazi vizuri na mradi utakuwa successful. Kwa ni sisi sisi kama wataalamu na washauri wa biashara kuna tuna, tunaendelea kusisitiza kwamba swala la kutumia wataalamu hususa ni wataalamu wale ambao wana passion haliwezi kuepukika La, lakini 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 wana okay, wengine wanasema utaalamu sana ambao nyinyi ni wataalamu mfano katika engo la kibiashara hivi yes. watu wanachungulia fursa kote kote kupitia utaalamu wanachungulia fursa lakini kupitia mazingira mengine wanaiangusha nchi katika mazingira kama yeah. haya miradi mingi tumeona juzi hapa takunyu za mwenge yeah, sure. rais ameagiza sio mm. kwamba takukuru pamoja na eh, zai kwa wale Zanzibar yes. waungane waongeze ukali ongeze makini wachukue hatua juu ya kile kilichofanyika mm. uadilifu yes. kuna mahusiano kati ya plani za kibiashara na uadilifu katika kusimamia shughuli za kibiashara mahusiano yapo na ni makubwa nataka nikukumbusha kitu kimoja kwamba mm. mtu anapotaka kufanya biashara na wewe mm hafanyi biashara na wewe as a person anafanya biashara na brand project ni brand mtu anakuja kama ulivotoa kwamba Sahara anakuja kwa sababu tayari Sahara ni brand kubwa ni trusted brand ndicho ambacho hata sisi Amel Investment tunahitaji kukitengeneza kwa wateja wetu kwamba watu wanunue ile brand mtu anapokuja hata anapokutana na bei zetu asione bei ila aione kwamba ni brand hicho ndo kitu cha msingi jambo la pili tunapozungumzia sustainability ya miradi 
trust tayari tumeshaizungumza pale mm-hmm. lazima watu wafike hatua waamini kwamba hapa tunapowekeza tunawekeza katika mahali sahihi mm-hmm. the same applies tuna wewe unapokuona ndaki kipindi lazima useme leo unazungumza na nani je atakuwa atatengeneza ata mazingira ya ile brand ambayo nimekuwa nikifikiria iwe successful. Kwa hiyo haukai tu mahali popote kasema sasa leo na piki mtu fulani aje afanye moja mbili tatu. Lazima tutengeneze ile brand. Mm. Lakini tuna sisi kama washauri wa biashara au kama mill investment tulikaa chini tukafikiria kwamba tuwe na program gani. Nataka nianze kuzungumzia baadhi ya program kwamba sasa ni kwa nini a mill investment kama brand au kama taasisi kama kampuni imekaa chini kafikiria kwamba baadhi ya miradi kama hii inaweza ikawa ni mizuri hata kwa vijana mm. au ni mizuri ni mizuri kwa wajasiriamali mm. na ikatengeneza maendeleo ya taifa kwa ujumla. Okay, kwa mfano, kwa mfano, yeah. kwa mfano tunaona katika limashauri. Katika limashauri tunaona watu wanatoa hela. Yaani kwa mfano ukuta limashauri zinatoa zinatoa hela labda zile asilimia kumi Unakuta labda asilimia nne nne mbili kwa wale mavu. Lakini unakuta miradi haifiki mwisho, yani manake anayepewa hela anaenda kufuga labda kuku. Alafu kija kusikia takwimu bwana tumetoa bilioni mbili Umetoa bilioni mbili ya kitu gani? Kwa nini nyinyi kama wataalamu hamjaingia kwa hao vijana? Yaani yaani unajua mimi wakati naongea na wewe kwenye simu nilipokutana na wewe siku ile nili nili kwa nini nilikuomba uje kwenye kipindi? Nilikuwa nasikia wakati tunaongea na mimi nilikuwa nasikia yaani kuna kitu nilikuwa nakisikia nikawa nahisi naweza ukashare na mimi kwenye program Nakumbuka nilipokutana yeah. na wewe kwa mara kwanza. Kutana sure. wewe pale. Yeah, uhamiaji. E, tukazungumza. Yeah. Lakini nikaona iko kitu naweza tukazungumza kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Pamoja na hayo, kwa nini mnafikiri okay, mnasema labda Amil, natoa kama mfano kwa sababu sitaki mfano watu wengine kwa sababu wewe upo hapa. Sawa. Kwamba ni wataalamu wa ushauri, wataalamu wa kitu hivi. Lakini unakuta labda miradi fedha nyingi za umma zinaondoka watu wanapewa lakini unakuta mtu amefuga kuku tasafu inaendelea kuwepo watu wanakuwa maskini maana mazingira inakuwa afu unasema tuna watu ni wataalamu maana yake nini ndio maana nitaka uje hapa tujadili hili kwamba maana yake nini kila kitu lazima wataalamu waingie au watu wanaweza kuendelea na shughuli zao wenyewe uh, ah yeah. kimsingi kwa nini miradi ina corrupt okay. hela zipo kwa nini na wetu wewe ni mtaalamu sio yeah, mm. sikio nilikuwa naongea na wewe nilikuwa naisikia kitu yeah. karibu sana kuwa huru ni sema tu kwamba wataalamu wapo mm. changamoto kubwa iliyopo hata katika nchi yetu au katika maeneo yetu ni kwamba mm. wako wapi sasa si mpo ndio maana nimekuita wewe si ndio nataka kuelekea kwa sasa kwenye point kwamba wako wapi wataalamu wengi wapo lakini wako underground mm. ni kwa maana kwamba hawajaamua kushare vile vitu vyao na to what extent tukaelewa kwamba kwamba this ni mtaalamu ambaye anaweza katusaidia kwa hiyo tukizungumzia kwa mfano sisi kama mill investment mimi by profession nimesoma project planning na business management mm. masuala ya community development ni vitu ambavyo unauchambua mradi kwenye idea mpaka kwenye implementation mpaka kwenye management mm. lakini kwa sababu ndo kwanza tunaendelea kupata hizi platform kwa sababu ukiangalia katika reference ya vitu ambavyo tumeshafanya mm. tayari tumeshafanya na mataasisi au na taasisi kubwa kubwa miradi ambayo wakati mwingine haikuja kwenu direct lakini kwa upande wa nje huko mm. ni miradi ambayo ilifanyika na ni miradi ambayo inaonekana kwa hiyo tunaporudi kwetu sisi na kwa jinsi ambavyo tulishare na wewe agenda ni kwamba mm. sisi kama wataalamu ambao tayari tumeshaanza kujitokeza mm. katika mfumo kama wa media kama hivi mm. ni wakati sasa wa kutujaribu mm. kuangalia namna gani ambavyo tunaweza tukawekeza kile tunachokifahamu mm. kupitia utaalamu wetu mm. kwa ajili ya maendeleo ya taifa hasa kuanzia ngazi za halmashauri zetu mm-hmm. kwamba baadhi ya baadhi ya miradi ambayo inakuja inafanyika watengeneze mfumo ambao unahusisha private public partnership yani mfumo kama huo jaribu kutumia baadhi ya wana ile wana ile PPP yes. ile. PPP ipo, ipo. na mm-hmm. kupitia taasisi zetu kama hizi za mm-hmm. Tanzania Chamber of Commerce mm-hmm. wakati mwingine ni kweli tunapata nafasi ya kuingia kwenye platform kama mm-hmm. hizo mm-hmm. mabaraza ya biashara mm-hmm. sikia na juzi rais anasema rais Samia anasema yes. private sector pia watazamu kwa jicho yeah, yeah. kwa jicho la ukaribu sana na, na, na mimi mama baada ya kuzungumza vile niliona mm-hmm. nili kabisa kwamba 
tayari mama ameshaona kuna kuna kitu kina lose somewhere mm. kwa sababu watu wana ile hali kwamba akishakuwa ofisini na akaajiliwa na yeye ni mtaalamu basi anafanya vile vinavyohusu idara yake mm. lakini sisi ambao ni tunatoka katika private sector mm. tunapopata nafasi tunahitaji tuoneshe kile ambacho tunaweza tukadeliver mm. na kwa kuunganisha public na private tayari tunatengeneza kitu ambacho ni kikubwa kwa sababu mm. tunajenga taifa niambie kweli yes. sisi kuchonganishi okay hivi watu wanaotoka kwenye private sector kama wewe yes ukienda kuomba kuwashauri watu wa serikalini kule kama limashauri mm. wanasikiliza au wanapuuza ile kwamba una wanataka kuharibu hapa yeah. yani unaona vikwazo vipo of course kwa nini nakuuliza hili swali mm. jamhuri inaangalia yes. eh kusudi ah. ili kusudi kesho kutwa mama akitoka awambie ukweli ni awambie yes. unajua nyinyi serikali nyinyi yeah. hebu shirikianeni na hawa watu ukweli ni kwamba mm. uh, kwa mujibu wa mazingira yalivyowe kwa sasa hivi kwa Tanzania mm. ushirikiano huo upo. Mm. Kupitia hayo mabaraza ya biashara, kupitia mm. vikao mbalimbali, mambo hayo yapo. Mm. Zengwe. <laughs> zengwe kidogo linaweza likawa lipo lakini kwa kwa asilimia kubwa ni kwamba zengwe halipo kwa sababu gani? Kwa sababu tayari ushirikiano upo. Mm. Ila changamoto ni kwamba haujatoa bado matokeo yale ambayo yametazamiwa. Ndio maana hata mheshimiwa rais amejaribu kuangalia kwamba ushirikiano pamoja na kwamba upo ila nenda mbele zaidi. We can still do better. Mm. Tunaweza tukaenda zaidi ya hapa ambapo tunafikiria. Okay. okay. Anasema jamaa yuko vizuri sana. Hao <laughs> Amil wako wapi? Of course wako Buzuruga <laughs> Plaza pale. Eh na mimi uniariki nitakuja yeah. kufika yeah. pale. Yeah. Yeah. Okay, wanasema kwa maana ya ofisi ni Buzuruga nafika kila ibu kila siku. Ila ofisi ni kwenu sije kuingia. Okay. Huyo kaka yuko vizuri mimi namuelewa. Naomba mawasiliano yake nahitaji kufanya kazi na yeye. Mimi naitwa Florens kutoka Arusha anasema mkurugenzi ni mshauri mzuri wa biashara na uwekezaji Oscar kutoka Mbeya Mwakaleli. Haya huyu anasema jamaa yuko deep sana na <laughs> anahitaji kupata fursa ya kuteuliwa. Sikiliza bana. Yaani mtu akitokaga nje hivi, yaani nchi yetu bana sasa hivi mtu akitema madini nji, kitu pekee wanachomwombeaga watu akiteuliwa huyu. Hata akiteuliwa sasa si ndio yake tunamkosa huku sasa. Anasema majibu anayotoa Majibu anayotoa wala siwezi kupingana nayo jamaa yuko vizuri huyu jamaa na mwingine anasema nyanda wataalamu hawapo na kazi nyingi zina za kufanya kwa sababu ya wataalamu ni ile iliyokuwa na wataalamu nyingi zimefanikiwa sana anasema wataalamu wengi ndio wametuangusha kufika hapa hatuthibitishie kwa project moja isiyo na udokozi ambayo imefanywa na wataalamu yes eh anauliza huyu okay. kwamba yeye ana wanaamini wataalamu wengi ndio Mm. wapigaji okay asa yeye huyu anasema mradi unaofanywa na watu sio wataalamu mm. unafanikiwa zaidi kuliko kufanywa na wataalamu sawa niambie ni labda ni sema tu kwamba anapozungumzia miradi anazungumzia katika context ipi kwa sababu tunapozungumzia miradi ambayo imekuwa successful ni miradi ambayo imeleta matokeo chanya yale yaliyokusudiwa kwa hiyo katika hali ya kawaida uwezo kaniambia kwamba mradi umefanyika tuchukue mfano mradi katika ngazi labda ya kitaifa usiwahusishe pia wataalamu kwa sababu kuna maengineer wako hapo mm. kuna watu wa account wako hapo kuna watu wa finance kuna watu wengi sana wana sheria wako hapo kwa hiyo unapozungumzia wataalamu ni nyanja pana isichukuliwe tu kwamba ni wale wafanye maamuzi wataalamu ni combination kubwa. Kwa hiyo tunapozungumzia wataalamu tunaangalia leakage inaweza kani sehemu moja ndogo tu mm. ambapo project management ikishindwa kupagundua mm. mradi wote una collapse hata kama ungekuwa na maengineer ungekuwa na watu gani. Kwa hiyo tunachojaribu tu kuangalia ni kuziba ile mianya ambayo inaweza ikawa inatokea mm. na ikapelekea leakage ya mradi mzima ku collapse. Okay, huyu jamaa mbunge mmoja afike. Niambia <laughs> Ambia bwana mdogo yuko vizuri sana. Sasa nadhani amekuita bwana mdogo ni mkubwa yeah. lakini acha. Sasa bwana mdogo yuko vizuri sana na taifa linajivunia kuona vijana kama hao. Azunguke anavyojua yeye kusema lakini ajue ni kodi zetu ndio zimemsomesha. Yeah. <laughs> Iyo, kosi, yeah. Kwa hiyo kosi. Kwa hiyo anasema usivimbe. Yeah, sure. Eh huyu anasema huyu mwingine hapa anasema uh, <clears throat> Naitwa Jumanne kutoka Dodoma naomba kuuliza kwa Dodoma mna wanapatikana wapi wa jamaa wa shauri wa kibiashara napenda sana biashara na ndoto zangu baadaye nije niwe mfanya biashara mkubwa sio kama Dodoma mpo e, anauliza kama mpo Dodoma ah huyu anasema huyo jamaa ni shida nyanda by rich kutoka Arusha anasema 
anaitwa Albano tatizo ni letu kwa wasomi wapo lakini waliopo ofisini ni wachache sana. Jamaa anasema jamani mtaalamu ameendelea hakika e, anapatikana wapi? Nyanda Hongera kwa kuchagua watu wenye madini kichwani kwenye kipindi chako mtemi kutoka Kiala e, Kigoma. Anasema jamaa na brain e, kubwa ni masai nini? Hiyo sasa si. Okay. Anasema huyu mwingine hapa anatuma message anasema miradi mingi inakwama kwa sababu ya wizi wa fedha. Anashauri serikali itumie njia gani kuzipa kuzi kudhibiti upotevu wa fedha? Mwingine anasema umemuuliza swali moja amelikwepa. Wanaaminikaje kama wao wanaweza kuagiza vitu nje kwa mabilioni ya fedha? ana guarantee vipi? Yaani hili ni swali ambalo niliuliza mara kwanza kabisa. Na nahitaji nilijibu baada ya kunakupea. Eh kama ulijibu, hebu nilijibu kwa sababu nimesema hebu nilijibu. Watu wanaaminikaje? Unajua shida sio watu kutuma. Mimi ninaona hizo kelele za mtu kapigwa mtandaoni. Unajua kuagiza bidhaa nje au kuagiza kwa kutumia kampuni fulani. Watu wanaonaga kama iwe kama mfano mkono ongea na mtaalamu wa masuala ya usafirishaji hapa siku moja nikana mwambie hivi wewe mzigo ukipotea nani ana, nani anakuwa ana risk nani nani anakuwa responsible mm. na kupoa mzigo na kupa hela unaagiza mzigo nje alikuwa anaitwa Julius Nguhura mtaalamu wa shipping mambo ya meli ya yeah, sure. kambia mzigo ukipotea inakuwaje mtaasa eh akaanza kuelezea process mm. hapa kapuni nyingi kwenye mzigo kupotea ni kama zinajitoa hivi. Okay, yeah. Nataka nitoe majibu hayo. <laughs> kama ambavyo nimesema, kampuni yetu ya Mill Investment imejiweka vizuri katika mfumo wa legal issues. Upotevu wa aina yoyote au damage ya aina yoyote uwe inakuwa covered na insurance. Sawa? Kwa hiyo ina maana kama kampuni iko registered katika mifumo ile ya insurance, manake unapoleta fedha kwa ajili ya uagizaji wa mzigo, tayari pia kuna fomu ambao utajaza, fomu maalumu inayoonyesha kwamba in case kama mzigo ukapotea au mzigo ukatokea na damage yoyote au ukapata kile ambacho huku expect, it means unakuwa covered kwa sababu tayari kampuni iko insured. Unapokuwa na kampuni ambayo tayari na insurance katika mifumo kama hiyo na na makampuni ya insurance au taasisi za insurance za kitaifa zinajulikana siwezi kuzitaja moja kwamba tumekuwa insured na moja mbili tatu lakini provided kwamba insurance ipo wale wanakuwa wanasaidia katika kukava damage na makubaliano yale yanakuepo sasa kati yetu sisi kampuni na ile kampuni ya insurance kwa hiyo ina maana wewe unaweza ukatengeneza utaratibu kwamba labda mimi nahitaji mzigo wa milioni labda sabini milioni sabini kipotea inakuwaje sio habari ya story tena hapo ni kuangalia utaratibu unalipwaje kupitia mifumo yetu ile ya kampuni ambazo zimetuinsure au taasisi ambazo tumeingia nazo makubaliano kwa maana ya insurance kwa hiyo kampuni iko insured iko secured hata sisi wenyewe kwa sababu damage sio kama sisi ndio tunasababisha ni kitu kinaweza kikatokea mfano tuchukulie mfano yani mfano mtu kaagiza labda mashine sawa labda za kukoboa mpunga, mpunga yes sio yes alafu imekuja labda kwa njia ya meli sawa na alafu, obvious mashine kubwa hizo zinakuja eh, kwa njia ya meli alafu ukasikia bana ile meli kule ilizama sawa sawa yes ila kwa ndio mambo ya insurance yao sasa kwa sababu sisi tayari tuna tuna, tuna, tuna makubaliano au tuna mkataba na watu wa insurance ambao wametuinsure mifumo yetu ya usafirishaji tutaonesha document na vivid examples au vivid evidence ambazo zipo zinazoonesha kwamba kweli meli ilipata damage moja mbili tatu then kutokana na mkataba wako ulioingia utakuwa insured ndani ya siku ambazo zitakuwa zimekubaliana ni okay. kama tu unavyo unavyokuwa una chombo cha moto labda una, kama una insurance maana kwamba tayari una makubaliano na wale watu wa insurance watakuinsure in case kama kuna damage yoyote okay. kwa kampuni iko insured na iko secured kama ambavyo nimeeleza okay jamani nasema nyanda kipindi kinafuatiliwa vizuri na jamaa tunamuelewa Saidi Hamadi wa Mbuzini Pemba. Anasema huyo jamaa anapatikana wapi? Anasema anaitwa Arnold Niko Bukoba Kagera. Huyo kiongozi huko vizuri tunahitaji watu kama hao tatizo wanakama ofisini badala kutoka kuwafata watu ili wawe na wigo mpana. Asante nyanda kwa kuchagua vichwa. Ya huyo anasemaje naitwa Geoffrey Mwami kutoka mkoa wa Rukwa maoni kama alio sema rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwamba sekta binafsi zitazamwe kwa jicho la karibu nami naona chombo cha kumshauri rais watazame kwa karibu ziara anazofanya rais eh nchini huyu mwingine anasema Daudi Kiando anatoka Singida 
nyanda na kukubali sana kwenye ajenda huyo jamaa pia nasema zenye akili miradi mingi ya serikali imekwama kwa sababu nyingi kwemo uh, idara za manunuzi mara nyingi hawajanyoka mwingine anasema um, akipewa <laughs> nafasi ya kuwa waziri wa fedha atatondolea tozo <laughs> Wewe <laughs> sasa tozo serikali iliseme imepunguza. Ah nasema jamaa yuko vizuri kwa kweli. Wakati huu vijana wengi tuna ndoto za biashara. Huyo jamaa leo muda ni mdogo aje tena wiki ijayo da anatupagawisha. Wewe anasema anasema hawa mili wako wapi? Na wewe jamaa ndio amili yenyewe kwa sababu kwenye kampuni yoyote unaweza kukuta kampuni ni kubwa lakini watu wajinga ndani ya kampuni. Lakini ukikua, ukikuta kwenye kampuni kubwa afu unakuta wote wana akili unagundua kabisa ni kampuni iliyojaa maarifa okay mwingine anasema eh, <laughs> eh, wako Mwanza huyu jamaa anaweza wako Mwanza huyu uh, anasema nimefuatilia kipindi toka kinaanza kwa kweli nimejifunza kitu jamaa yuko vizuri sana huyu anasema mada ya ujasiriamali ni pana sana kuna mambo mengi sana ya kufanya ili kuanzisha miradi huyo mtaalamu wakati mwingine apite apatue vipindi mara kwa mara azidi kuelimisha jamii. Uh, okay anasema ajenda lewe na jadili maendeleo. Hongera sana. Umepumzisha siasa kidogo. Safi mtoz uko wapi baada ya kipindi? Ndio hivyo niko studio. Naitwa so, so stands na honge wa Kirumba Mwanza. Nyanda wewe upo vizuri pia. Na jamaa namkubali naomba agusia kidogo hadi hicho nilikuwa nakwambia sasa. Inaitwa amenikumbusha yeye anaitwa Kalinda si Kalianda. Kalianda ni taasisi moja imezua mgumzo sana mtaani. Mm. E, nadhani kama hujaiona nitakuja kukuonyesha hapa na polisi wameshatoa ushughuliko ya mataasisi ambayo miradi ilianza ilianza lakini ikaja. Of course trend za kidunia zikoje labda kwenye <coughs> trusted these platforms za kibiashara. Um Takwimu zinaonesha kwamba kwanza sasa hivi tuna ukuaji mkubwa kidogo wa kiuchumi. Mm. Mwaka 2022 ulipoanza katika ile robo ya kwanza mm. tulitegemea kwamba uchumi wa kidunia ungeweza kukua kwa 4.4%. Mm. Lakini kwa bahati mbaya kutokana na mambo mawili uwepo wa COVID-19 na uwepo wa vita kati ya Russia mm. na, na Ukraine mm. ikasababisha ukuaji wa kiuchumi ukawa kwa 3.6 ni sawa na pungufu la 0.8. Lakini tukija katika mifumo ya nchi zetu hizi sasa zilizopo katika ukanda wa Afrika Mashariki mm. tunajaribu kuzungumzia nchi kama vile Kenya, mm. nchi kama Uganda na nchi kama Tanzania ambazo kimsingi zimeshatoa taarifa zao mm. katika li, ile ripoti ya ukuaji wa kiuchumi katika masuala ya Afrika Mashariki. Mm. Tunaona kwamba wenzetu majirani zetu wa Uganda mm. waliweza kukua au uchumi wao ulikuwa kwa asilimia 5.9. Mm. Ikilinganishwa na mwaka jana 2021 ambapo ulikuwa kwa 3.0. Hii ni sawa na ukuaji wa ongezeko la 2.9. Mm. Tukija kwa wenzetu wa Kenya, alafu tamalizia kwa Tanzania ili tujipime tuangalie kwamba kwa nini sisi kama Amir Investment tumefikiri kwamba platform kama hizi au mijadala kama hii inaweza katusaidia tukakua au tukajitathmini. Wenzetu wa Kenya walikuwa na ukuaji wa kiuchumi wa 6.8. Mm. Lakini kwa mwaka jana ilikuwa ni 2.7 ina maana wamekuwa kwa 4.1 mm -hmm. changamoto inakuja kwetu sisi Tanzania mm -hmm. kwa mwaka jana mm -hmm. tulikuwa na ukuaji wa 5.0 mm -hmm. lakini katika robo ya kwanza tu ya mwaka huu tukawa tumekuwa kwa 5.4 ina maana ni ongezeko la 0.4. Kwa nini tuna tunakwenda tuna taratibu hivyo? Mm -hmm. Ni kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kwa sababu wanasema kwamba wakati mwingine kweli wataalamu wanabaki maofisini au wakati mwingine miradi inakuwa kama inashindwa kudeliver. Lakini nafikiri transition ambazo zimekuwa zikitokea katikati hapo inaweza kuwa ni changamoto. Labda 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 kwa takwimu hizo kwanza very interesting. Mm -hmm. uh, kwa takwimu hizo labda kwa sababu wakati unaanza kuongea hapa umeongea kitu kizuri sana. Umesema hivi. Tatizo moja wapo kubwa tulonalo ni kuweka miradi ambayo ama sio periodic yes kama je hili ndio hitaji la watu hitaji la watu yes. kwa mfano kuna wakati hapa nilimleta mbunge mmoja wa wa bunda anaitwa Boniface Mwitagetere okay. nikaongea naye hapa nikamuuliza hivi kwa nini simenti imepanda akaniambia hivi yani 
kuna miradi mikubwa kama mitano inanyanyuka kwa mara moja wananchi mtaumia tu kwa mfano unasema unaona ile bwawa la mwalimu Nyerere simenti na kula ya kutosha unapiga madaraja nchi nzima piga abusisi unapiga hivi huyu anayetaka kwenda kununua scarcity ile inakuwa yani upungufu na kuwepo kwa watu watapandisha tu watapandisha tu kwa sababu demand ikiwa kubwa alafu nani ndogo automatically itapanda yeah, sure. kwa akasema hivi angalau miradi yetu hii siende kwa awamu kuna kitu kuna kitu nataka ni kuna kitu nataka nikusaidie na na, na, na 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 taifa kwa ujumla lielewe mm. hatuwezi tukatengeneza uchumi mm. kwa kubalance kwamba miradi isi, isiende yote kwa pamoja wakati mwingine mm. tuongeze production fikiria kuongeza cement capacity unayo capacity unayo, ile, unayo sasa sasa hiyo na kutabla capacity huna capacity huna mm. lakini nchi yetu inaruhusu pia wawekezaji mm. Kwa hiyo kuna wawekezaji Tanzania hii hii wanaweza wakaamua kuwekeza vizuri mm. lakini changamoto ni kwamba kama wataruhusiwa mazingira ya uwekezaji yawe mazuri. Mm. Wakati mwingine sisi wao tunasema wakati tulioko nje huku mm. unakutana na mamlaka nyingi sana. Yaani mpaka ujifike kwenye biashara hivi unakutana mm. na mamlaka nyingi nyingi nyingi. Kwa mfano unajua ushauri wenyewe. Au sio wasi usio na wasiwasi. Au fanye mapinduzi hapa. Ni jambo jema kabisa la kimaendeleo. Kwa mfano Kwani unasema hivi kama mm. unakutana na taasisi nyingi 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 ili kuweza kutimiza jambo lako. Yes. Unamaanisha nini? Ninamaanisha ni kwamba wakati mwingine hivyo kwetu sisi wawekezaji wa ndani mm. inaweza ikaonekana kama ni changamoto kidogo. Ndio maana wakati mwingine tulishauriwa kwamba baadhi ya taasisi basi zinaweza zikaungana mm. zikatengeneza mfumo wa controlling mechanism kwa mmoja. Mfano, unapokutana na watu kwa mfano sio vibaya kwa mfano watu wa mazingira. Mm. Wakati huo huo tayari una watu wa mifumo ya ardhi. Tayari kuna vitu kule kwenye policy zinakuwa kama vile zina contradict. Mm. Huyu anataka upimaji ufanyike moja mbili tatu na huyu anataka mazingira yatunzwe moja mbili tatu. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine kuna contradict. Kuna collide. Mm. Lakini kama mifumo ya kisera ingeweza kutengenezwa katika mfumo mzuri, mm. tukawa na authority moja ambayo inaweza kuregulate vitu vyote inaweza kutusaidia. Mm. Yes. Mm. Mm. Na kuelewa. Yeah. Kwa mfano kuna mambo yanaweza kama wewe unataka kupitisha kwenye hii barabara eh, tani kadhaa. Tani kadha. Yes. Sio tunakubaliana. Yeah. Mm. Tani kadhaa. Mm. Alafu watu a, watu wa Tanrod wamekupa sheria hiyo lakini mm. pia umebeba magogo. Mm. Hawa watu wa magogo walikukatia ile kitu. Yes, yes. Sasa wewe waliwezaje kukata hiyo? Pasipo kuonesha kwamba hili tani kadhaa ambazo eh. zinazidi mwenzetu wa Tanrod. Eh, yani oh, inawezekanaje huli yes. nikatia tani 40? Yes. Wakati Tanrod wanakuambia usipitishe 40. Yaani wewe uliwezaje kunipa hicho kibali? Yes, sure. Na ukaje nusu nikapata. Kimsingi hivyo ni vitu ambavyo sasa vinatakiwa vitazamwe katika national level. Mimi mm. nilitamani tu tu mm. tu okay, focus kwenye baadhi ya vitu vichache okay, hapa tundeleni. ambavyo tutakwenda kuvi mazingira kama haya. Okay. Mimi wala hakuna pressure. Dakika okay, 20 hizo nimeweka dakika 10 lakini hamna pressure. Sao. Na hakuna pressure kwamba wataalamu hao watakuja studio. Mimi yeah. nitawalika kuja kwenye vipindi. Mara nyingi naona watu wengi hapa wanatuma meza. Bana mlete tena mimi nitakualika. Tuendelee. Mm-hmm. Uh, nataka nizungumze nijikite katika mifumo ya mm. utengenezaji wa hizi document ambazo zinasaidia uwekezaji. Okay ni waombe ndugu zangu wa Tanzania ambao wanatazama kipindi kwa sasa hivi mm. jaribuni sana kutengeneza uwekezaji wa biashara ambao uko kwenye maandishi kaa chini na mtaalamu wa kutengenezee picha ya uwekezaji wako ukae kwenye pepa mm. na unapokuja kuwekeza wekeza kulingana na pepa uliyoandikiwa nazungumzia business plan watu wataalamu tupo wa kutengeneza business plan ambayo inakuonesha kabisa kwamba ukiwekeza hiki mm. baada ya miaka kadhaa utakuta umepata lakini pia kutana na wataalamu tukushauri katika mfumo wa management mimi huwa nasikitika sana Rose mm. unakuta mtu kajenga hoteli kubwa kawekeza vizuri fedha mm. lakini mfumo tu mdogo wa wahudumu waliowaweka pale mm. anakudiscourage na kitu kimoja tunamwambia niletee tishu baada ya kuwa nimeshamaliza kula tishu pepa tu inakosekana yani unajiuliza huyu kweli anaijua vision ya huyu mwekezaji aliyoko hapa anaijua kweli kwa hiyo ifike hatua tusione tusi, aibu kuwatumia wataalamu unakwenda kwenye hoteli unalipia labda shilingi 50 mm. lakini cha ajabu unakuta sabuni ile ya kuogea unajiuliza hivi kweli is it logic nalipa 50 ameshindwa kuweka sabuni ya shilingi 1 hapa ngalota ni nzuri na tolea tu mifano mm. nafikiri umelala kwenye mahoteli mengi kwaona yani utafikiri waliambizana mm kwamba tuweke ka sabuni kadogo tukanaitwa kajina fulani na fikiri mtu anakaelewa lakini tukijaribu kuangalia namna ambavyo tunaweza tukatengeneza Tanzania ya uniqueness mm. kwenye uwekezaji lazima kila mwekezaji ajifunze kuwa 
peke yake. Wenzetu nchi zilizoendelea unakuta kuna daktari wa familia. Mm. Hebu tengeneza mshauri wa biashara wa kifamilia. Mm. Hebu tengeneza shida moja labda Rose mtaalamu wa masuala ya biashara na uwekezaji. Labda miradi. Okay. Fedha uchumi wa watu mmoja mmoja mtu atakuimu hapa. Kuna watu hawezi kabisa hata kuajiri mwanasheria wa familia. Kuna watu hawezi kuajiri daktari. Okay. Kuna watu hawezi kuajiri mtaalamu. Jambo jema sana. Uchumi kimsingi yeah. mentality ya uchumi mm. ndio inakuwa ya kwanza kuja. Mara nyingi mtu akisikia mtaalamu, mm. mfano sisi katika ofisi yetu unapokuja tunakushauri bure kabisa yani kila kitu. Ukiwa na umwa tu. Yes. Unaenda kumuona daktari bingwa mtaalamu sawa. Getini unamwachia 2020 labda 2050. Ni mfumo ambao si yes, ni mfumo ambao ulitengenezeka. Pengine kutokana na wataalamu wetu. Na mimi napenda ni washauri wa wataalamu wenzangu. Wakati mwingine tengeneza mazingira ya mtu alipe kwa kuona ile service unajua watu hawana shida na fedha kwamba atalipa nini ila mtu anataka shida na ile service thamani yes mm. thamani ya fedha yake mm. kuna watu wanatoka maeneo ya mbali sana wanakuja kula baadhi ya maeneo hapa kwa nini kuna kitu wanakifata kwa hiyo wataalamu wenzangu tungejaribu kuangalia mfumo kwamba oneshe ile thamani ili kusudi mtu awiwe kulipa yani tusikariri tu kwamba mimi ni mwanasheria natakiwa ni kugongee muhuri muhuri wenyewe labda ni kwa mkataba ambao umezurumiwa shamba lako huko tayari unanichaji labda shilingi 50 laki moja what for lakini ungeweza kutengeneza mazingira ukamshauri usimgongee tu muhuri mshauri moja mbili tatu pengine angeweza kurudi akakupata laki mbili laki tatu mm-hmm. kwa hiyo unaweza ukaangalia sisi kama washauri wa biashara sasa hivi nashauri sana tuweke katika biashara ya uzalishaji mm-hmm. tunazungumzia kuelekea katika hii Tanzania viwanda mm-hmm. kiwanda kinaanzia kichwani <laughs> na kushauri Mr. Nyanda <laughs> kwamba watu waanzishe viwanda kichwani mm-hmm. ndipo sasa watakwenda katika dhana ya viwanda halisia mm-hmm. kwa maana kwamba kila kitu unachokiona product kama hii simu mm-hmm. ilitengenezwa kwanza kichwani mwa mtu baadaye ndo akaileta mm-hmm. mchikavu au mahali popote pale sim kama hii the same applies to microphone na vitu kama hivyo mm. kila kitu unachokiona kilitengenezwa mara mbili mm. kichwani baadaye kikaletwa hapa hata program hii tuli format kwanza mm. Mm. then baadaye tunakuja hapa mm. kwa hiyo ninashauri vijana wenzangu wenye umri kama mimi au kama wakubwa kidogo size zetu sisi wote kama vijana ambao tunasema ni damu changa mm. ma takwimu zinaonesha kwamba Tanzania wanaongoza sana katika matumizi ya teknolojia yani kwa maana kwenye social media kwenye platforms na vitu kama hivyo mm. ila kule wanajadili nini nakutani udaku mm. vitu fulani hivi ambavyo kiukweli hata ukitazama huoni vitu vya msingi wenzetu nchi jirani hapo wana mifumo ya lipa kwa mtu anakwenda sokoni ananunua nyanya zake anamaliza na naomba namba ya kulipa ni nilikuwa very interested na series few days yeah. nilikwambia kama nilienda nchi fulani mm. yani mifumo ya lipa namba ni kwa sababu tayari watu wameanza kuelewa matumizi ya teknolojia na nilimwona rais alipokuja kuzindua hapa yes BOT yes aliambia watu pale kwamba tujipange yes dunia inavyozidi kwenda yeah. hii hii mambo ya cash 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 inaenda kupotea yeah. watu wajipange sure, yeah. sure. na sasa hivi kuna maeneo mengi sana ukienda kwenye mahoteli hasa yeah. makubwa yes. yani yani unaweza ukaenda kama unaenda sokoni ukimaliza pale kuna chanja na hata sisi muda si mrefu wa mail investment tutakuja kufanya launching ya application yetu hapa ambayo itakuwa inakusaidia wewe sasa kuweza kupata huduma zote hizo watu wameuliza tuna ofisi Dodoma na watu yani tutawafikia kwa njia ya kimtandao kwa njia ya kidijitali ndiko tunakoelekea huko usitegemee kwamba mtu utamtoa mtozi hapa aende Dodoma aje akae na wewe chini hivi kuna muda mwingine utakuwa naye kwenye platform online anafanya ile online lecturing na naona mfano ndio hiyo ile cost conscious yes, sasa yes. kwa mfano kuna makampuni yako kuna makampuni yako China huko yes. au yako Marekani kwa nini unaagiza kiatu wana mawakala hapa hapana eh kwa nini unaagiza kiatu mm. una contact na mtu humjui yes alafu anakuletea kiatu hapa. Sasa hivi sasa hivi kwa asilimia kubwa sisi hata kwa waagizaji mm. tunacheza na kitu kinaitwa insurance. Unajiashua kwamba ile kampuni iko insured. Mm. Na nashukuru Mungu kwamba Tanzania yetu sasa balozi wa Tanzania nchini China. Mm. Yuko very cooperative na watu kama sisi. Mm. Yaani ikitokea tu mchina akaenda hivi akarudi hivi ukatoa taarifa kwamba kuna mchina moja mbili tatu Wenzetu kule wameimarisha sana mifumo. Ili uingie kwenye mfumo wa mawasiliano kila kitu kiko recorded. Mm. Kwa hiyo ukitoa tu taarifa kwa balozi wetu kule na uzuri yuko tu charming ni mtu ambaye anaingilika vizuri kiraisi. Mm. Kwa tayari hizo zote ni juhudi za serikali kuonyesha kwamba wanalinda watu wao. Mm. Ndio maana hata sisi tulisema tunaanzisha mradi huu wa uagizaji na kuwasaidia watu kuagiza machineries kwa sababu mheshimiwa ambaye ni balozi wetu kule China 
tayari anatupa ushirikiano mkubwa sana mm. na mtu yote anaweza akamwa access unaweza ukaagiza ukasema bana mm. mimi niliagiza na amiri investment kuna moja mbili tatu amiri utakuja utadakwa tu kama vile kwenye kakio yani unaleta janja janja yes, yani sasa hivi mifumo ni mm. iko wazi sana hata mifumo ya mm. mawasiliano iko sawa kwa hiyo ninapo mm. ninapozungumzia ninapo bali ya twende katika uwekezaji mm. mashina ilikuwa mfano sasa hivi mafuta watu wengi sana hawatumii mafuta haya yenye kolastro kubwa mafuta mm, haya mm, 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 ya kupikia siwezi kuyataja mm. lakini watu wengi wanaelekea kwenye alizeti ndugu mm. zangu wekezeni katika kuchakata mafuta ya alizeti na sasa hivi mashine za kuchakata alizeti ni hot cake tunaziagiza pale ofisini tuna consignment ambazo zinakaribia kufika soon tuta, tutakuwa tuna zinafika na tutafanya deliverance kwa wateja na baadhi ya nani kinachonifurahisha kwako eh <coughs> Kila chuo fresh yes. ni kwamba unachungulia fursa yes. alafu unashauri kupitia fursa. Yes. Kwa mfano hapa juzikati tulikuwa na tatizo kubwa sana la mafuta. Alifika yes. mpaka laki moja yeah. sio ngapi mafuta mm-hmm. yalikuwa balaa kabisa. Yeah. Mafuta tu ya kupikia acha ya ya ya, ya, ya magari yeah. ya kupikia tu ilikuwa balaa kabisa. Mm-hmm. Me, lakini pale Singida pale yeah. wana, wana watu wana wana wana, wana, wana malizeti pale. Yes. Kwa maana yake iko fursa yes. ya mtu kuleta mtambo yes. akapiga pale na nchi ikapumua na na na, 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 na sasa hivi kwa mfano mashine ambazo tunaziagiza sasa hivi ambazo mm. zimefika ambazo tumewapatia wateja wa maswa maswa kuna wateja wetu wawili mm. na simio kuna wateja almost watatu sasa karibia wa tuseme roughly wateja kama sita ambao wameagiza mfano mashine moja hizo ambazo tunaziagiza mm. inaweza kuchakata lita moja sabini mpaka mbili kwa saa Duh. Sasa can you imagine afu unapata kwa cost ambazo ni very affordable hata kiasi kwamba ukitafuta kwa huku Tanzania tu kwa maana ya madukani na maduka ambayo yanauza vitu kama hivyo kupata kwa sababu sisi tunachoangalia tunaangalia wateja waweze kufaidika hata kama sisi tunapata margin profit ndogo lakini mtu awe awe na assurance mm, kwa hakuna haja ya kuuza mamilioni mm. ishirini na ngapi ngapi huko kwa hiyo ukitutafuta tutakusaidia kwamba bana okay. mashine za alizeti sasa hivi ni hot cake mashine za okay. kufanilia na vitu kama hivyo mimi naomba ni nisimalize mjadala sawa kuna kumaliza na kuwairisha sawa na uwairisha alafu ni kuite hapa eh sijui kama utakuwa na nafasi kwa na nafasi kijao naomba ni kuite tuendeleze na huu mjadala hapa na sasa nikitangazaga hivi kwamba ninakuita maana yake ni commitment <laughs> kwa watu eh, ayubu roswe mimi na kushukuru sana na kushukuru sana eh, kwenye the big agenda usiku wa leo na maoni ni mengi sana watu wamoomba sana hapo nadhani kule Instagram yangu nitaweka za kutosha muda wangu umekimbia na naambiwa hivyo lakini hakuna huyu nyanda huyo bro yuko vizuri sana ikiwezekana arudi tena amepiga mwingi nyanda uh, jamaa uwezo mkubwa sana Damas napatikana Kiseke Green View Jesiria Mali kipindi hiki kimenivutia sana Okay, huyu anasema nyanda nahitaji namba yake na muhitaji sana. Huyu jamaa anasema hongera sana mtozi. Na kushukuru sana bana Amil Investment wako buzuruga hawa jamaa. Ni rafiki yangu sana huyu. Tamuita hapa kwenye the big agenda. Kule Instagram tayari nishaweka contact zake mwenye shida contact zake. Nenda kwenye jina la Alois Nyanda pale tayari kila kitu kiko kwenye control. Mimi ni mtozi Alois Nyanda. Kwa niaba timu zima natakie usiku mwema utakuja hapa wiki ijayo yeah, mungu atajali asante sana yes. shukrani sana big up bro okay.